வணக்கம் வெல்கம் டு வடிவு கொங்கு கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம குலோப் ஜாமுன் பண்ண போகிறோம் ஸ்வீட் பண்ணலாம் வாங்க குலோப் ஜாமுன் நம்ம பால் காய்ச்சி செய்ய போகிறோம் ஒரு லிட்ரு பால் ஃபுல் க்ரீம் பால் ஒரு லிட்ரு பா எடுத்துருக்குறேன் பொறிக்கிறதுக்கு நெய் முக்கால் கப் நெய் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது வந்து மைதா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மைதா அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் இது பேக்கிங் சோடா போட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி சளித்து எடுத்து வச்சுருக்குறேன் சுகர் சிரப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு சுகரு இதே கப்பில் ஒன்றரை கப்பு நம்ம தண்ணி விட்டு சுகர் சிரப் காய்ச்சணும் அதில் ஏலக்காய் தூள் போடணும் இதுதான் வேணுங்கிற சாமான் நமக்கு ஒரு லிட்ரு பால் இப்போ வடைச்சட்டியில் ஊற்றி நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்குறேன் பால் வந்து பொங்கி வரட்டும் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் க கலக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கைவிடாமல் அப்படியே காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பால் பொங்கி வந்துச்சு இனிமேல் இப்படியே நம்ம அப்படியே கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் பால் நமக்கு இப்போது ஒரு லிட்ரு பால் வந்து அரை லிட்ரு அளவுக்கு சுண்டிடுச்சு கை விடாமல் நம்ம கிளர்லினா அடியில் பற்றிக்கும் அப்புறம் கும்பல் அடிச்சிடும் இந்த பதத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு லிட்ரு பாலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆயிருக்குது டோட்டலாக இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போது சுகர் சிரப் காய்ச்சலாம் குலோப் ஜாமுனுக்கு ஒன்றரை கப்பு சுகரு சிரப்பில் சிரப் காய்ச்சறதுக்கு சக்கரை கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் விடுறேன் இந்த நுரை எல்லாம் ஒரு பக்கமாக வந்து கட்டதில் அந்த நுரையெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த அழுக்கு சக்கரையில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போயிடும் சிரப் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ மைதா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் சமையல் சோடா போட்டு கலந்து சளிச்சு வச்சுருக்கிறேன் அதை கலக்கி நம்ம பால்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணலாம் சுகர் சிரப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஏலக்காய் தூள் அரை டீஸ்பூன் போடுறதில் இப்போ அந்த மாவு போட்டு நம்ம கலக்கி நல்லா இவ்வளோ பெருசு வந்திருக்குது அது பெசையிறப்ப ரொம்ப அழுத்தி பெசைய வேண்டியதில் ரொம்ப லேசாகவும் இல்லை கொஞ்சம் பெசைஞ்சு ரொம்ப ரவுண்ட் ரவுண்டாகவும் போடலாம் இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்லேயும் போடலாம் இப்போ ஆன் பண்ணிடுறேன் நெய் அடுப்பில் ஸ்லோவில் சிம்மில் வைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே பால்ஸ் எல்லாம் உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் நெய் நல்லா கரெக்டாக காஞ்சிருக்குது சிம்மில் வச்சுட்டேன் போட்டு எடுத்துடலாம் சிம்லியே தான் நம்ம இப்போ பொறிக்கணும் சிம்லி நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு கம் ஃபுல்லும் நெய்ன்றதுனால அந்த பபுள்ஸ் அப்படி இருக்குது கொஞ்சம் தெரியுது இப்போ எடுத்துடலாம் வெந்துருச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ எடுத்து வச்சு ஒரு நிமிஷம் இருந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஜீரோவில் போடலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஜீரோவில் போடலாம்
ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இன்னும் எல்லா ஜாமுனையும் போட்டதுக்கப்புறம் அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சூப்பரான குலோப்ஜாம் நல்லா ஊறிடுச்சு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பாலில் காய்ச்சி நம்ம போட்டது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் எல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ